অনেক দিন থেকেই আমার একটা পাহাড় কেনার শখ কিন্তু পাহাড় কে বিক্রি করে তা জানি না যদি তার দেখা পেতাম দামের জন্য আটকাত না আমার নিজস্ব একটা নদী আছে সেটা দিয়ে দিতাম পাহাড়টার বদলে কে না জানে পাহাড়ের চেয়ে নদীর দামই বেশি পাহাড় স্থান নদী বহমান তবু আমি নদীর বদলে পাহাড়টাই কিনতাম কারণ আমি ঠকতে চাই নদীটা অবশ্য কিনেছিলাম একটা দ্বীপের বদলে ছেলেবেলায় আমার বেশ ছোট্ট খাট্ট ছিমছাম একটা দ্বীপ ছিল সেখানে অসংখ্য প্রজাপতি শৈশবে দ্বীপটি ছিল আমার বড় প্রিয় আমার যৌবনে দ্বীপটি আমার কাছে মাপে ছোট লাগল প্রবাহমান ছিপছিপে তন্নি নদীটি বেশ পছন্দ হলো আমার বন্ধুরা বলল ওইটুকু একটা দ্বীপের বিনিময়ে এত বড় একটা নদী পেয়েছিস খুব জিতেছিস তো মাইরি তখন জয়ের আনন্দে আমি বিয়োগল হতাম তখন সত্যি আমি ভালোবাসতাম নদীটিকে নদী আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিত যেমন বলো তো আজ সন্ধেবেলা বৃষ্টি হবে কি না সে বলত আজ এখানে দক্ষিণ গরম হাওয়া শুধু একটা ছোট্ট দ্বীপে সে কি প্রবল বৃষ্টি যেন একটা উৎসব আমি সেই দ্বীপে আর যেতে পারি না সে জানত সবাই জানে শৈশবে আর ফেরা যায় না এখন আমি একটা পাহাড় কিনতে চাই সেই পাহাড়ের পায়ের কাছে থাকবে গহন অরণ্য আমি সেই অরণ্য পার হয়ে যাব তারপর শুধু রুক্ষ কঠিন পাহাড় একেবারে চূড়ায় মাথার খুব কাছে আকাশ নিচে বিপুলা পৃথিবী চরাচরে তীব্র নির্জনতা আমার কণ্ঠস্বর সেখানে কেউ শুনতে পাবে না আমি ঈশ্বর মানি না তিনি আমার মাথার কাছে ঝুঁকে দাঁড়াবেন না আমি শুধু দশ দিককে উদ্দেশ্য করে বলব প্রত্যেক মানুষে অহংকারী এখানে আমি একা এখানে আমার কোনো অহংকার নেই এখানে জয়ী হবার বদলে ক্ষমা চাইতে ভালো লাগে হে দশ দিক আমি কোনো দোষ করিনি আমায় ক্ষমা করো ক্ষমা করো ক্ষমা করো পাহাড় চোরায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত একটি কবিতা দিয়ে শুরু করলাম আজকের সকাল কারণ আজ পার্বত্য শান্তি চুক্তি দিবসের ছাব্বিশ বছর পূর্ণ হল প্রিয় দর্শক শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ সকাল টোয়েন্টি ফোরে আজ শনিবার দুই ডিসেম্বর দু হাজার তেইশ খ্রিস্টাব্দ আজ সতেরোই অগ্রহায়ণ চোদ্দোশো ত্রিশ বঙ্গাব্দ সকাল শুরু করছি আমি তাসনুভা মোহনা পাহাড়ের কথা বলছিলাম পাহাড় চূড়ায় এমন একটা কবিতা যেটি আসলে কল্পনার অনেকগুলো দিক বিস্তীর্ণভাবে বিস্তৃতি ঘটায় সেরকম অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমাদের ইতিহাস কিন্তু ঘটনাবহুল সেই ঘটনাবহুল ইতিহাসকে সকাল টোয়েন্টি ফোরের মধ্য দিয়ে ছোট্ট করে তুলে ধরবার একটি ক্ষুদ্র চেষ্টা তাই চলুন দেখে আসি ইতিহাসের আজকের এই দিনটি কেন এবার বিশেষ আঠারোশো চার সালের এই দিনে নেপোলিয়ান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালের এই দিনে ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সালের এই দিনে এশিয়ার দেশ লাউস পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের এই দিনে কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল কাস্ট্রো স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেন উনিশশো সালের এই দিনে ইউনিভার্সিটি অব উতা মেডিকেল সেন্টারে বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করা হয় এই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড নিয়ে দন্ত চিকিৎসক বার্নে ক্লার্ক একশো দিন বেঁচেছিলেন উনিশশো সালের এই দিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম 
शांति चुक्ति स्वरित है यह इतिहास आजकल दिन सम्पर्क छोट खानिक झलक एबारे परवर्ती आयोजन चले जावर्ती आयोजन मानी हे से पहाड़े कथा बान्दरबान सहकर्मी यासनुल हक हाकिम जुक्त होते पार्वत्य शांति चुक्ति दिवस तीन कथा बोल यासनुल हाकिम संगे शुभ सकाल आपना के एक साथ एम चमत्कार एक दिन चमत्कार एक सकाले सूचना पिछले एक मंच देखते सम्भवतः आज के जेहतु पार्वत्य शांति चुक्ति दिवस से नहीं आलोचना है तो अपन का विस्तारित सुनब ए पदपूर्णपूर्ति चिकित्सा सेवा बिनामूल्य चिकित्सा सेवा सह विभिन्न रोग बेदी मानुष सेवा देवर तीन आनुष्ठानिकता हाथे नहीं सरकार दल क्षमत जरा रही है शांति चुक्त प्राय बी द्वारा वास्तव में मानसारण जंजरानी गुम हन विषय गुरु जाते बंद मानुष चाचे पहाड़े जो शांति बर्तमान बिराज करते उन्नयन अग्रगति हम अनेक धन्यवाद आपके यासिन साथा बान्दरबान सहकर्मी यासिनर संगे पहाड़ और अरण्य कथा जो आसि बांगलेश सब अंचल कथा खूब कर मन है बान्दरबान पर ही क्योंकि खागड़ाछड़ अवस्थान तई खागड़ाछड़ी थे एवे आो जन सहकर्मी के जुक्त कर लाइव नुरुसाफा मानिक आज संगे जो कथा बोली तरह जी शुभ सकाल मानिक तो से पार्वत्य शांति चुक्ति दिवस आज के से खागड़ाछड़ी कैम आयोजन चलते कि अवस्था बिराज कर सब मध्य आज ऐतिहासिक पार्वत्य चट्टग्राम चुक्त छब्बीस बचर पूर्ण होते जा देखते पासी पहाड़ी जिस सब अंचलग कि आगे कथा बोलोम बान्दरबाने से आलोचना सभा हम ये आसो विस्तारित आलोचना है खागड़ाछड़ी थे मानिक अपनी हमारे संगे आखने देखते पासी अपन पेचने एक मंच ये आलोचना सब किस कि अवस्था जानते चाहिए छब्बीस बच्चे 
शांति नाम बहुल आलोचना सभा दिवस के घर गतकाल जन्मदिन शुभेदिन अभिनंदन शुभ जन्मदिन चलो प्रिय दर्शक आज के सकाल देखे नीते चाहिए पृथ्वी विख्यात कारागार रोचन जब आज के दिन जन्मदिन उन्नीस पचिस साल दिन जन्मग्रहण करें अभिनेता सन्तोष दत्त सत्यजित रचालित दो फेलुदा सीजे चलचित्र सोनारेल्ला और जय बाबा फेलुनाथे जटायर भूमिका अभिनय कर लाफिंग बोमा किंतु से बोमार अंदर शुद्ध निर्मल हास्यरस सत्यजित छवि सन्तोष दत्तर प्रथम आत्मप्रकाश परश पाथर छबिर मध्यमे उन्नीस उनषाठ साल दिन जन्मग्रहण करें भारतीय चलचित्र मंच अभिनेता তিনি ডন মুন্না ভাই এম বি বি এস থ্রি ইডিয়টস পি কে এবং হ্যাপি নিউ ইয়ার বলিউড চলচ্চিত্রে তার উপহাস এবং খলনায়ক ভূমিকার জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত হন তার সবচেয়ে সফল চরিত্র থ্রি ইডিয়টস সিনেমার ভাইরাস উনিশশো সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী ও প্রযোজক সুবর্ণা মোস্তফা উনিশশো আশির দশকে তিনি বাংলাদেশের অন্যতম দর্শকপ্রিয় টিভি অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন টেলিভিশন নাটকের পাশাপাশি তিনি ২২ বছর মঞ্চে অভিনয় করেন অভিনয় স্বীকৃতি হিসেবে দুই হাজার উনিশ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদকে ভূষিত করে উনিশশো সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন কানাডীয় কণ্ঠশিল্পী গীতিকার যন্ত্রশিল্পী ও সঙ্গীত প্রযোজক নেলি কিম ফুটাডো এই অ্যালবামের আই এম লাইক এ বার্ড গানের জন্য তিনি গ্রামি পুরস্কার জেতেন দুই সালে তিনি আবার আলোচনার শীর্ষে উঠে আসেন লুজ অ্যালবামের জন্য সারা বিশ্বে অ্যালবামটির প্রায় পনেরো মিলিয়ন কপি বিক্রি হয় উনিশশো একাশি সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন মার্কিন সঙ্গীত শিল্পী ও অভিনেত্রী ব্রিটনি জেন স্পিয়ার্স তাকে পপ আইকন হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং উনিশশো নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে টিন পপ গানকে পুনরুজ্জীবিত করতে ভূমিকা রাখেন তিনি সর্বকালের সবচেয়ে বিকৃত টিনেজ গায়িকা এবং প্রিন্সেস অফ পপ খেতাব লাভ করেন আয়োজনের সাথে থাকুন ফিরছি নতুন আয়োজন নিয়ে প্রিয় দর্শক সকাল টোয়েন্টি ফোরে এতক্ষণ থাকার জন্য ধন্যবাদ আমন্ত্রণ আরও একবার সকাল টোয়েন্টি ফোরের সাথে আছি আমি তাসনুফা মোনা সকাল টোয়েন্টি ফোরের আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যেক দিন জানাবার চেষ্টা করি আবহাওয়ার তথ্য কারণ সারাটা দিন যদি বাইরে কাটাতে হয় কিংবা বাসাতেও কাটাতে হয় আবহাওয়ার খবর জানাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হিসেব করে কিন্তু আমাদের কাজের পরিকল্পনাটা আপনারা খুব ভালোভাবে করতে পারি চলুন তবে দেখে আসি গেল ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার তথ্য এবং আজকের সারা দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল একত্রিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন উনিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস রাজশাহীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন সতেরো দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস রংপুরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল আঠাশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন সতেরো দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস ময়মনসিংহের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ত্রিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ষোলো দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস সিলেটে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন রেকর্ড হয় উনিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একত্রিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন বিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস খুলনায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন উনিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বরিশালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয় একত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন সতেরো দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস
দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল রাজারহাট চোদ্দ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয় সন্দ্বীপে বত্রিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ সহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে আজ সারা দেশে রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে শুনছিলাম আবহাওয়ার কথা আবহাওয়ার কথা শুনে একটা বিষয় স্পষ্ট না করলেই নয় শীত আসি আসি করছে এবং শীত আসি আসি করছে মানে কিন্তু শীতের সময় শীতের সবজি শীতের বাজারটা একেবারেই ভিন্নতর হয়ে গেছে এবং এই সময় যেমন বাড়ছে নতুন নতুন সবজির সংখ্যা ঠিক তেমনি কিন্তু কমছে সেসব সবজির দাম এবারে শীতের সবজির বাজারে খবর জানাতে মেহিপুর থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী চলুন যুক্ত হই তার সঙ্গে এবং কথা বলি আমাদের সাথে আছেন রাশেদ উজ্জামান রাশেদ শুভ সকাল মেহেরপুর কাঁচা বাজারে আপনি আছেন দেখতে পাচ্ছি শীতের সবজি উঠেছে নতুন পেঁপে লাউ কুমড়ো এবং সেই সঙ্গে বাঁধাকপি ফুলকপি গাজর টমেটো সিম সব কিছুই এসেছে তো এখন যেহেতু সবজি নতুন সবজি উঠছে নতুন আলু তো সেই ক্ষেত্রে দাম কতটা কমেছে বাজারের পরিস্থিতি কি বাজার দর কেমন তাস্তুবা প্রকৃতিতে যে শীতের আমেজ সেটি কিন্তু শুরু হয়েছে এবং আবহাওয়া অফিসুতে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এখানকার তাপমাত্রা কিন্তু ষোলো ডিগ্রি নিচে নেমে এসেছে এবং রাতের বেলায় প্রচণ্ড শীত অনুভূত হচ্ছে এবং দিনের বেলায় কিন্তু প্রচণ্ড গরম অনুভূত হচ্ছে তো এরই মাঝে কিন্তু শীতের যে সবজি অর্থাৎ শীতের যে রসনবিলাস খাবার তার মধ্যে কিন্তু সবজি অন্যতম সেই সবজি কিন্তু বাজারে উঠতে শুরু করেছে এবং প্রচুর পরিমাণ যে শীতকালীন সবজি সেটি কিন্তু বাজারে আমদানি হচ্ছে আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করব যে বাজারে কিন্তু লাল শাক পুঁই শাক পাতাকপি ফুলকপি সব বিভিন্ন ধরনের সবজি যেটি মুলা শাক সবই কিন্তু বাজারে পাওয়া যাচ্ছে এবং দাম যেটি সেটি কিন্তু নাগালের মধ্যে এবং প্রতিটি সবজি কিন্তু বিক্রি হচ্ছে তিরিশ টাকার নিচে এবং যেটি বাজারে নতুন আলু যেটি এসছে সেটি কিন্তু একটু একটু চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে এবং সেই আলুটি ষাট থেকে সত্তর টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে অন্যদিকে যদি আমরা যে মশলা জাতীয় যে দুটি পণ্য রয়েছে যেমন পেঁয়াজ এবং রসুন সেটি কিন্তু একটু চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে তো আমি একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জানতে চাইবো যে এখন যে কি কি সবজি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে এবং সেই সবজিগুলোর দাম কেমন একটু আমাকে জানা যেমন যেমন লাউ পাওয়া যাচ্ছে আমাদের এখন শীতের সময় মেহেরপুরের শীতের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে সবজি ওঠে লাউ পাওয়া যাচ্ছে মিষ্টি কুমড়া পাওয়া যাচ্ছে সিম পাওয়া যাচ্ছে লাল শাক পাওয়া যাচ্ছে পেঁপে পাওয়া যাচ্ছে পালং শাক ফুল শাক ফুলকপি পাতাকপি ধনে পাতা গোল লাউ লম্বা লাউ সব সবজি তো পাওয়া যাচ্ছে আসলে দাম দামটা কি মনে হয় মেহেরপুরে সব সবজি পাওয়া যাচ্ছে দাম হাতের নাগালের ভিতরে আছে আমরা আলুদ্দার আমি একজন আলুদ্দার আলুদ্দার হিসাবে আমি পাইকিরি যেভাবে বেচছি আপনাকে সেইভাবে বলছি যেমন ধরেন লাউ আছে গোল লাউ একটা লাউ দুইটা কিন্তু কোয়ালিটি আছে একটা গোল একটা লম্বা লম্বাটা যাচ্ছে বিশ টাকা আঠারো টাকা গোলটা যাচ্ছে চব্বিশ পঁচিশ টাকা ফুলকপি আঠারো বিশ বাইশ এর ভিতরে পাতাকপি চব্বিশ পঁচিশ লাল শাক দশ টাকা ছিম বাইশ তেইশ টাকা এই যে পেঁয়াজ এবং রসুনের দামটা একটু চলা পেঁয়াজ এখনো প্রোডাকশন সেইভাবে আসেনি প্রোডাকশন হয়েছে কিন্তু এখনো বাজারজাত এখনো ভালো ঠিক মতো হয়নি পর্যাপ্ত পরিমাণ বাজারে এখনো আমদানি হচ্ছে না যার কারণে পেঁয়াজের দামটা একটু চড়া তাসনুবা আপনি আসলে শুনলেন যে যে দামগুলো শুনলেন তো এখানে কিন্তু এখানকার যে সবজি সেই সবজি মেহেরপুর জেলা চাহিদা মিটিয়ে রাজধানী ঢাকা চট্টগ্রাম বরিশাল সিলেট সহ কিন্তু বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয় সেই তুলনায় এখন চাষিরা যেটি বলছে যে সবজির যে দাম সেটি কিন্তু তারা অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারণ প্রতিটি পণ্যের কিছু উপকরণের দাম বেড়েছে সেই তুলনায় কিন্তু অনেক ধন্যবাদ আসাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্য এবারে পড়ে দিতে চাই একটুখানি সংবাদ শিরোনামগুলো আমার হাতে রয়েছে বেশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিক সমকাল দিয়ে শুরু করা যাক সমকাল অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস আজ প্রধান শিরোনাম ও সি ইউএন ওদের বদলির নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের খেলার খবর জয়ের ক্ষণ গুনছে বাংলাদেশ সব আসনে নৌকা জাপায় শঙ্কা এবং ঝুঁকি দেখছেন ভিআইপি প্রার্থী চলে যাচ্ছে দৈনিক প্রথম আলোতে বায়ু দূষণ সম্পর্কিত শিরোনাম টাকা ব্যয় হয় দূষণ কমে না দুই প্রকল্পে বড় অঙ্কের ব্যয়ের পর দুই হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার আরেক প্রকল্প আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীর কৌশল নিয়ে নাখোশ দলীয় প্রার্থীরা চলে যাচ্ছি কালের কণ্ঠতে কালের কণ্ঠ বলে আংশিক নয় পুরো সত্য 
প্রশান্তির জাদুকাটা এখন মন খারাপের নদী জাদুকাটা নদীর পার কেটে বালু পাথর তুলছেন শ্রমিকেরা ইজারাদাররা বালু মহাল ইজারা নিলেও অবৈধভাবে নদীর পার কাটছেন এবারে চলে যাচ্ছি দৈনিক ইত্তেফাকে তিনশো আসনে দু হাজার সাতশো তেরো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা ভোটে অংশ নিচ্ছে উনত্রিশটি দল বিএনপি সহ পনেরো দল নির্বাচনের বাইরে স্বতন্ত্র হিসেবে এবারে সর্বাধিক সাতশো সাতচল্লিশ প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিল করা হয়েছে রাজনৈতিক দলের হয়ে এক হাজার জন সব ওসি ইউনকে বদলির নির্দেশ ইসির কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলে কঠোর ব্যবস্থা আইজিপি বলছেন আইজিপি ওসিদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এবং কক্সবাজার ঢাকা যাত্রীবাহী ট্রেনের স্বপ্ন যাত্রা শুরু সহস্রাধিক যাত্রী নিয়ে ঢাকায় গেল কক্সবাজার এক্সপ্রেস পর্যটক ও স্থানীয়দের মধ্যে আনন্দের বন্যা উন্নয়নের মহাসড়কে পার্বত্য অঞ্চল শান্তি চুক্তির ছাব্বিশ বছর পড়তে আজ সন্ত্রাস চাঁদাবাজি রুখতে পাহাড়ি বাঙালি ঐক্যবদ্ধ এবারে সবশেষে হাতে রয়েছে দৈনিক বণিক বার্তা তথ্যে অগ্রগতি ঢাকা চট্টগ্রাম ডাবল লাইন রেলপথ সম্পর্কিত প্রধান শিরোনাম সাড়ে দশ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের পর ট্রেন বেড়েছে একটি গৃহযুদ্ধে মিয়ানমার ব্যর্থ রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত বিদ্রোহী করেনি ন্যাশনালিটিস ডিফেন্স ফোর্সের এক সৈনিক এবং চোদ্দ দলীয় জোটে বামপন্থী দলগুলো গুরুত্ব হারাচ্ছে কি না এটি হচ্ছে বণিক বার্তার আরও একটি সংবাদ শিরোনাম প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের সকাল টোয়েন্টি ফোর আজকের আয়োজন পাহাড়ের শান্তি চুক্তি যেই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে ছাব্বিশ বছর পূর্ণ হলো সেটি আরও ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যাক পাহাড়ের সাথে সমতলের যে বন্ধুত্ব বাঙালির যে ঐক্য যে ভালোবাসা যে বন্ধন সেটি আরও বেশি সুদৃঢ় হোক এই আমাদের কাম্য এই আমাদের প্রত্যাশা সবাই খুব ভালো থাকুন দেখা হোক আবারও শুভ সকাল আরেকবার